Witam, w dzisiejszym odcinku replika, która sporo namieszała na rynku, czyli Well WE01A. Zrobimy najpierw standardowo unboxing, czyli otwieramy nasz kartonik. Ma tutaj chwyt do transportu, także przyjemnie. W środeczku mamy instrukcję, natomiast jest to taka ogólna instrukcja, nie jest to instrukcja spersonalizowana do tej repliki, bo możemy na przykład w niej programować MOSFET, czego w niej nie mamy zawartego. Karimatka, tylko taka w wersji mini. I replika, szybko ładowarka, magazynek i prosta paczka kulek. Także wyjmijmy to, co nas interesuje, czyli naszą replikę. Magazynek w tym przypadku midcap, a więc super. I przy okazji wyjmiemy też szybko ładowarkę, bo się przyda. Replika jest bardzo nietypowa, ponieważ ma przypominać tak jak w oryginale są karabinki, które są na kaliber 9 mm i mają te wąskie magazynki. Tak samo i tutaj mamy taką replikę, więc jeżeli macie standardowe magazynki do M4 wszelakiego AR-15, nie, nie wejdą, bo są zbyt szerokie, a tutaj gniazdo specjalnie jest pomniejszone. Natomiast idąc standardowo od końca, zaczniemy od prezentacji kolby tej repliki. Mała, skromna kolba PDW, gdzie tutaj tym przyciskiem dajemy i się odsuwa, ale jak widzicie musiałem, musiałem ją troszeczkę odepchnąć, żeby się zatrzasnęła, czyli tak jak tutaj wcisnąłem ten przycisk i ona sama się rozsunęła na sprężynie, złożę ją i wcisnę raz jeszcze. To nie jest do końca zatrzaśnięta, tylko jeszcze muszę ją trochę dociągnąć do tyłu. Wtedy jest zatrzaśnięta. Jest tylko dwupozycyjna, jest albo rozłożona, albo złożona. Jest całkiem malutka i powiem Wam szczerze, że do mnie ta kolba jakoś tak nie bardzo trafia, bo chciałbym ją mieć troszeczkę większą. Jestem pewny, że to kwestia czasu, zanim ktoś stworzy wydruk 3D powiększający tą kolbę. Natomiast faktycznie jest to w koncepcji bardzo małego, lekkiego, zwartego karabinka do CQB. Więc tutaj super. Troszeczkę ma luzu yy, ta prowadnica kolby, ale które PDW nie ma luzu, pokażcie mi, chętnie zobaczę. Boże, ty chuj. E, następnie mamy dostęp do baterii. Tutaj mamy, znaczy nie do baterii, tylko dostęp do wtyczki do baterii. E, tutaj, gdzie musimy kliknąć w teorii tym pinem, w ten pin, o na przykład tak. I wtedy możemy dopiero zdjąć naszą zaślepkę. Jednak w praktyce jest tak, że ten element jest plastikowy i on nie trzyma aż tak mocno. Nie ma tutaj żadnego przesuwnika, który trzyma to dosyć mocno, więc to co ja Wam sugeruję, to jak już włożycie akumulator do repliki i będziecie ruszali na strzelankę, to aby zaizolować sobie troszeczkę jeszcze tą zaślepkę, żeby po prostu podczas biegu ona się nie sunęła, bo będzie ją dosyć łatwo zgubić. Tutaj mamy w zestawie przejściówkę na małą tamiję, ale replika oryginalnie zakończona z T-Connectem, co jest super sprawą, bo dzięki temu możemy zamontować już akumulator z wtyczką T-Connect i nie musimy bawić się z dużą ilością przejściówek w tak małej prowadnicy. Nie mamy tu wcale dużo miejsca na ten akumulator. Replika ma również zamontowany układ MOSFET, który jest optyczny, ponieważ nie mamy tutaj mechanicznej kostki stykowej. Dzięki czemu mamy bardzo fajną reakcję na spust, więc podepniemy tutaj akumulator 11.1 i naprawdę to fajnie działa z tą 11, bo już tego strzeliliśmy. Powiem Wam, w Cekubie robi to mega robotę, bo nie musimy czekać na motyw, kiedy naciśniemy na spust i musimy go odpuszczać do takiego charakterystycznego kliku, tylko możemy cały czas operując na milimetrach, oddając szybkie strzały na ogniu pojedynczym. Replika ma też programowalny MOSFET, do czego zaraz wrócimy. Na razie zajmiemy się akumulatorem, więc 
jako że mamy taki akumulator, który jest na 11,1V, to przejściówkę sobie odłożymy i zamontujemy akumulator, w tym przypadku Redoxa, 11,1V, LiPo, 850mAh. Wkładamy go sobie do prowadnicy, która wcale nie jest taka duża, więc warto również, jeżeli nie jesteście pewni, jaki akumulator, jaki akumulator wejdzie do repliki, to żeby przymierzyć w sklepie, u nas nie ma problemu, zawsze można przyjść, doradzimy, zmierzymy, jaki jest akumulator, czy na pewno wejdzie. Mimo tego, że akumulator jest mały, to wcale miejsca nie ma aż tak dużo. I można teraz już założyć tą zaślepkę. O, i teoretycznie ona weszła. Powinna się nawet w teorii tutaj odkliknąć, jednakże kiedy ją dosyć mocno energicznie poruszam prawo-lewo, potrafi się zsunąć. Także to warto sobie zabezpieczyć izolką. Pamiętajmy, replika jest w dosyć budżetowej cenie, więc też bierzemy to pod uwagę, że może to ona wymaga takich małych poprawek. Sama replika również ma system szybkiej wymiany sprężyny, podobnych tych do spec na core, czyli trzeba śrubokrętem krzyżakowym odkręcić tutaj prowadnicę, kolby, a następnie już możemy wcisnąć prowadnicę sprężyny, przekręcić ją, wyjąć i wymienić sprężynę. Natomiast replika oryginalnie ma około 330 fpsów, co oczywiście będziemy sprawdzać, więc nie ma takiej konieczności, żeby na początku już kupować kolejną dodatkową sprężynę do CQB. Tu akurat producent pomyślał o tym i przystosował ją do większości panujących limitów fps na polach CQB. Eee, prowadnica sama tutaj jest z metalu, prowadnica tej kolby, natomiast ta prowadnica jest z tworzywa. Sama replika, jeżeli chodzi o korpus, również jest z tworzywa. Nie ma tutaj żadnego metalu, to jest tworzywo. Eee, front również jest z tworzywa. Eee, front, górna część korpusu. I front również jest z tworzywa. E, idąc dalej od tej strony, mamy selektor ognia, standardowo safe, czyli zabezpieczony, semi, czyli pojedynczy i auto jako ogień ciągły. E, do programowania przejdziemy za chwilę, natomiast selektor chodzi z bardzo fajnym kliknięciem, więc przez przypadek nie przestawicie sobie tych trybów i będziecie jasno słyszeć i czuć pod palcem, że tryb został Zmieniony. Chwyt pistoletowy ma bardzo fajny kąt oraz tipping w tym przypadku, gdzie jak już się składamy, to naprawdę, naprawdę wygodnie trzyma się go w dłoni, nie jest pod jakimś chorym kątem, co nie? Więc możecie długo strzelać w niej w cykubie i nie będzie Wam się męczyła dłoń. Jeżeli oczywiście lubicie ten kąt nachylenia. Yy, mamy też dostęp do szybkiego sprawdzenia, co się dzieje w silniku. Tutaj odciągając tą śrubkę, nie odkręcając jej, tylko odciągając możemy dostać się do silnika i sprawdzić, czy konektory w tym momencie są odpowiednio podłączone. To się czasem zdarza, że podczas strzelania one potrafią się lekko osunąć. Więc fajnie, że producent daje taką możliwość. Moim zdaniem to powinno być już standardem w większości replik. A więc zamykamy to z powrotem. I gotowe. Dalej mamy dosyłacz amunicji, który oczywiście nie działa, no bo to jest replika tylko ASG. Eee, przyrządy celownicze, czyli powiedzmy, że takie przeziernikowe z dwoma nastawami, czyli tutaj jeden jest większy i drugi jest o wiele mniejszy. I tutaj również wygląda on na regulowany tym kółeczkiem. Natomiast każdy wie, jakie są przyrządy manualne w ASG. Bardzo umowne, tak bym powiedział. O wiele lepiej jest ustawić sobie kolimator, ale do tego przejdziemy potem w dodatkach. Natomiast fajnie, że są, bo jeżeli zbije Wam się na przykład szybka w kolimatorze na strzelance, no to nie musicie od razu iść po zapasowy kolimator albo grać bez w ogóle jakiejkolwiek optyki, jakichkolwiek przyrządów celowniczych, tylko możecie je zawsze wtedy sobie postawić. Bardzo luźno chodzą tak w ogóle. A jak trzeba, to możecie je tutaj śrubkami odkręcić i zdjąć całkowicie, jeżeli Wam przeszkadzają. Dźwignia przeładowania jest z drugiej strony również powiększona i co ciekawe jest obustronna, czyli nie trzeba koniecznie przeładowywać jej z tej strony, można również i z tej. To jest bardzo fajny szczegół, o który producent zadbał. I standardowo po odciągnięciu pojawia nam się dostęp do komory hop-up, jak widzimy rotacyjnej, więc tutaj Well odrobił lekcję i tak jak większość producentów dąży już do montowania rotacyjnych komór hop-up w swoich replikach a przez to są one dokładniejsze w regulacji. Niestety nie mamy tutaj działającego boltcatcha, 
więc musimy przytrzymać i sami wyregulować hop -up. O, na przykład tak. I oczywiście jest strzałeczka, nie wiem czy będzie widać, bo jest dosyć głęboko schowana, ale jest strzałeczka hop -up w dół. Więc będziecie widzieć na pewno podczas strzelania samemu, gdzie regulujecie hop -up, w którą stronę, czy mocniej, czy słabiej. Bolt catch, tak jak wspomniałem, nie działa. Niestety nie ma żadnej sprężynki. Mamy nasz rzut magazynka tutaj i magazynek midcap w zestawie. Zaczaskuje się całkiem fajnie, natomiast minus jest taki, że nie wypada. Bardzo bym chciał, żeby ten magazynek wypadał, ale no nawet podczas intensywnych ruchów dosyć ciężko, więc o wiele lepiej będzie, kiedy przy wymianie magazynka, jak będziecie strzelać, po prostu weźmiecie go drugą ręką, co nie? Czyli klikam, wyjmuję, zabieram. Będziemy również sprawdzać kompatybilność innych firm. Na teście po chrono pokażemy Wam, które podają. I od frontu, znaczy z boków frontu, szyna m oraz od jego dołu. Bardzo fajnie, że jest mocno wycięty, przez co cała waga karabinka jest dosyć lekka. Wiadomo, że jeżeli jest tworzywa, no to jest lekki, ale te wycięcia wyglądają bardzo bajaransko i jeszcze uszczuplają wagę. Oraz mamy taki powiedzmy podgłaśniacz, niekoniecznie tłumik płomienia, raczej powiedziałem, że to jest podgłaśniacz, który jest z tworzywa sztucznego, nie jest wcale metalowy, więc on raczej sprawi, że Wasz przeciwnik będzie dokładniej wiedział, gdzie jesteście. Słyszeliście? A my zamontujemy tutaj tracer, który będzie imitował błysk wystrzału, tak jak z broni palnej. Mm. Nabijemy sobie magazynek, więc potrzebna jest nam do tego szybko ładowarka z zestawu. I oczywiście kulasy. Więc nabiliśmy nasz midcap, ale co ciekawe, Well od razu pomyślał o tym, żeby mieć w zestawie dodatkowe magazynki. Nie jest tak, że będziemy musieli czekać, jak w przypadku ARPA od GNG, że bardzo długo czekaliśmy na midcapy, bo były tylko dostępne, albo highcapy, takie same jak w zestawie, albo króciutkie na 30 kulek, powiedzmy real capy, tylko taki sam magazynek również możecie to kupić i jest on w dosyć dużych ilościach, więc super dla Wella, że również i tą lekcję odrobił. Jego też nabijemy. Dobra, magazynki nabite, to teraz pokażę Wam, jak działa cała replika. Czyli mamy tutaj safe, jeszcze w stronę kulochwytu dla pewności. Ok. Jak możecie zauważyć za chwilę, będę starał się to pokazać, może na tle czerwonej koszulki będzie widać dobrze, w którym momencie pada nam strzał. Więc naciskam na spust, padł strzał teraz i nie odciągam całego spustu do końca, tylko po strzale odciągam go trochę i później znowu mogę strzelać. Więc replika jest naprawdę czuła, jeżeli chodzi o reakcję na spust. Niekoniecznie chodzi o moment pierwszego strzału, tylko powiedzmy o reset. I dalej tryb auto. A nie, bo przestawiłem na safe. Czyli tryb auto. O, dokładnie to, co mówiłem. Czyli warto tą zaślepkę jednak dać sobie na e, izolkę. No ja już w tym trybie akurat tej zostanę, już nie będziemy teraz kręcić izolacji. Natomiast chciałbym pokazać Wam, jak wejść w tryb programowania tej repliki. Żeby do niego wejść, musimy mieć oczywiście podłączony akumulator i sugeruje to zrobić bez kulek. Przytrzymujemy spust na ogniu pojedynczym i pojawią nam się dźwięki z układu. I teraz mamy oznaczenie trybów, jakie w tym momencie mamy. Czyli mamy na początku krótkie piknięcie, jak ogień pojedynczy, potem duża ilość piknięć, jak ogień ciągły. Żeby zmienić to ustawienie, należy wcisnąć spust. I teraz mamy jedno piknięcie i trzy piknięcia, jak pojedynczy i na nastawie auto tryb burst. Dalej. Trzy piknięcia i więcej piknięć, czyli burst na pojedynczym i tryb auto na trybie auto. Kolejny. 5 piknięć i nieskończona ilość piknięć, czyli 5 ostrzał na singlu. Nie wiem, czy komuś to się kiedykolwiek przyda, ale jest taka możliwość. Oraz 
na trybie auto, tryb auto i dalej. Krótkie piknięcia, czyli ogień pojedynczy i na trybie auto również ogień pojedynczy, co moim zdaniem jest świetne w c ponieważ najczęściej się zdarza tak, że przestawimy selektor na tryb auto i niepotrzebnie pociągniemy komuś serię. Zresztą ja go po prostu zostawię teraz. Wystarczy przekręcić selektor. I to jest zatwierdzenie. Nie musimy je z pustu przytrzymywać, nie musimy go od nowa klikać, bo jeżeli będziemy ciągle klikać, to później przejdziemy w dalszy tryb ustawień. W sensie zaraz dotoczymy koło i od no, początku będziemy ustawiać te same tryby. Czyli przestawienie selektora ognia to jest zatwierdzenie. I teraz sprawdźmy, czy mamy ten tryb CQB. Jest ogień pojedynczy. I ogień pojedynczy, ależ magia. Jeżeli bardzo się skupimy, to jesteśmy w stanie strzelać powiedzmy w trybie speed softowym, czyli przytrzymuję replikę lewą ręką mocno do siebie, a tak naprawdę tutaj mam palec, gdzie bardzo lekko operuję takimi powiedzmy małymi drganiami, aby wywołać jak największą ilość strzałów. Tylko trzeba wyczuć spust oczywiście. I tutaj jak widzicie, większość replik, które są w podobnej półce cenowej, no mają tego typu szybkostrzelność na auto. Więc ten układ optyczny robi naprawdę fajną robotę. Może nie jest to Aster, czy Titan, czy Perun hybrydowy, gdzie mamy o wiele większą ilość funkcji, ale w tym przypadku jest to MOSFET z zestawu, z pudełka i już możemy zacząć strzelanie, ustawianie trybów, programowanie. Nie mamy to trybu binarnego, ale również na niewielu polach jest on dozwolony, więc w tej cenie, w takiej zestawie, jaki Wam well oferuje, to powiem Wam, że super jest taki MOSFET. I nie jest to MOSFET, który tylko przyspiesza reakcję, ale dalej ma kostkę stykową, tylko faktycznie ten czujnik optyczny daje radę. Ok, zamontujemy sobie w takim razie do niego dodatki, aby postrzelać na bogato. I mamy już zamontowany kolimator od Viper Optics, w tym przypadku Serpent. Chwyt na m -locka, ten bardzo fajny, gdzie możecie coś schować do środka. Tam się przeważnie chowa zapasowe baterie do kolimatora, tylko trzeba wypełnić też tą przestrzeń, bo wtedy latają i hałasują. Oraz blaster od Acetecha, który właśnie będzie miał imitację błysku, tak jakby to było z broni palnej. Można go też włączyć na tryb tracer oraz na tryb tracer oraz błysku. Ale jako, że nie będziemy strzelać z kulek tracer, to my użyjemy tylko błysku. I witamy Was w nowym rozdziale, gdzie pokazujemy Gearbox, jak wygląda w danym egzemplarzu. A więc tak już, jak już wiecie, wtyczka T-Connect, e, łożyska 8mm, mierzyliśmy przed chwilą ślizgowe. Spust płaski, a co reszta, to zaraz zobaczymy. Na pewno na szybko widać tutaj jeszcze, że cylinder jest z dziurą. Powiedziałbym, że jest to tryb drugi, ale że dziurę ma na środku, to traci on o wiele więcej powietrza niż gdyby była tutaj standardowo, więc yy, mamy naprawdę mało zapasu powietrza. To widzę po tej replice. Dobra, dostajmy się do środka. Widzimy, że gearbox jest całkiem nieźle obudowany po bokach, ma podkładki oraz jest bardzo porządnie wysmarowany. Powiedziałem, że tego smaru jest nawet aż za dużo w fabrycznym oraz tutaj co ciekawe przy mosfecie mamy go bardzo dużo. Także na pewno nie wyjedzie pusty, yy, nieprzesmarowany z fabryki, ale moim zdaniem jest go troszeczkę za dużo. Zobaczmy jak to dalej wygląda. Tłok jest z tworzywa sztucznego oraz ma 15 zębów, z czego jeden jest metalowy. Głowica tłoka ma cztery otwory wentylujące yy, i ma tylko jeden o-ring. Głowica cylindra ma tutaj zderzaczek, całkiem twardy oraz jedno uszczelnienie. Dysza ma jedną uszczelkę. Listwa popychacza jest nietypowa przez swój kształt. Mamy zamontowany również opóźniacz popychacza. Także zwróćcie na to uwagę, bo to jest dosyć niestandardowe. Dysza jest o długości 20,5 mm. Sprawdzamy, czy jest układ szczelny, na razie bez dyszy. Jest w miarę szczelny, jeżeli jest e, głowica cylindra dopasowana, jak lata góra-dół, to wtedy powietrze ucieka. Zobaczmy wraz z dyszą. Niestety na dyszy ucieka i zobaczmy jak jest wysunięta dysza. Na wysuniętej dyszy o wiele lepiej, ale niestety większość i tak ucieka na głowicy cylindra. Także to mimo, że ma swoje 
dodatkowe uszczelnienia potrafi troszeczkę przepuszczać. Także szkoda. Warto byłoby w przyszłości zadbać o głowicę cylindra oraz o dyszę. Zębatki widzę, że mają standardowe wykonanie. To są spieki i mają tutaj magnes. I mamy układ tutaj MOSFET. Wygląda to bardziej na skomplikowany układ elektroniczny niż na typowy prosty MOSFET. Na pewno ma tutaj też czujnik optyczny i możliwość programowania, co już Wam pokazywałem. W takim razie zmontujmy całość i zobaczmy jak replika strzela. A więc zaukładamy okularki. Podpinamy magazynek. I lecimy. I próbując na szybkim paluszku. No i pusto, więc wymieniamy magazynek. I teraz tryb auto. Całkiem niezłą sieczkę daje, nawet jak na stokowy silnik. Ale myślę, że układ MOSFET robi tutaj naprawdę dużo. No i przede wszystkim mamy tu około 350 fpsów, więc szybkostrzelność jest całkiem niezła. Subskrypcja naszego kanału to za mało. Żeby YouTube nie obcinał zasięgów, klikajcie w dzwoneczek. Waga naszego maleństwa z akumulatorem i kulkami. Poniżej 2 kg. Także na pewno się nie zmęczycie w cykubie. Schronujemy naszego miniaka. 337, 342, 342, 339, 345, a więc przy samych limitach cykubowych, więc jest od razu gotowa do strzelania w budynkach, przynajmniej w województwie mazowieckim. Sprawdzimy jeszcze szybko strzelność. Dwadzieścia, prawie 21 kulek na sekundę. Także robi robotę. Więc standardowo tutaj midcapy od Wella podchodzą. Natomiast tutaj mamy midcapa od GNG, od ARPA. I gniazdo magazynka sądzę, że jest kompatybilne z komorą, ale sam zaczep już nie. Dlatego, że w ARPie od GNG mamy tutaj zrzut magazynka. Nie zrzut magazynka, tylko przycisk do zwalniania magazynka. Natomiast on się nie zaczaskuje, bo ma zaczep od prawej strony. Dokładnie tutaj ma zaczep magazynka, więc od GNG niestety nie będą podchodzić. Natomiast patrzyliśmy i od Classic Army Nemesisa podchodzą bez problemu, czy to te kolorowe, czy czarne, również tak najbardziej pasują. I z tego co jeszcze słyszeliśmy, ale już nie sprawdzaliśmy, natomiast źródło jest potwierdzone, od PTS-a jeszcze będą pasowały. Oczywiście nie te szerokie na AR-15, tylko te na 9 mm. Generalnie replika zrobiła bardzo duże boom na rynku, dlatego że przede wszystkim jest stosunkowo tania. Jest w cenie niewygórowanej powyżej 500, lekko ponad 600 zł w momencie kiedy nagrywamy ten filmik. Więc jest to mocne wstrzelenie się w półkę dla początkujących, szczególnie z tym układem MOSFET, z rotacyjną komorą, no i generalnie już z też wtyczką T-Connect. Naprawdę można na niej zacząć swoją przygodę ASG w Cekubie. Ma odpowiednią ilość FPS-ów i bardzo fajną reakcję na spust. Więc dla osób, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z ASG na trochę lepszym poziomie, jeżeli chodzi o yy, wykonanie wewnętrzne oraz dla osób, które po prostu lubią kaliber 9 mm w replikach ASG, no to bardzo polecamy, to jest bardzo fajne wejście, bo ARP GNG jest prawie dwukrotnie droższy albo potem mamy już klasykę Armii Nemezisa, jednakże on jest z metalu, więc jest dosyć ciężki i dla najmłodszych osób no, nie będzie najlepszy, jeżeli będziemy biegać z nią 5 godzin na strzelance. To wtedy nasze, nasz młody się troszeczkę zmęczy. Pamiętajcie, że kiedy programujecie tą replikę na trybach pojedynczy, auto oraz ten pięciostrzał, to niestety po odłączeniu wtyczki układ resetuje Wasze ustawienie. Więc jeżeli ustawiliście coś na jednej strzelance, to na drugiej strzelance po już odpowiednim czasie, po odłączeniu baterii, nie będzie to zapamiętane. Więc trzeba replikę niestety programować za każdym razem. To jest ten jedyny minus, jeżeli chodzi o 
ten układ. Także dla osób chcących zacząć lub dla poszerzenia kolekcji polecamy, jak to mówią, well done. Wideo jest w napisie, w zapisie, czy audio jest w nagrywie? Coś takiego było. Teraz jest kasztelowany. Pa więcej szczegółów i ceny zapraszamy na naszą stronę internetową. A także wbijajcie do nas na Facebook i Instagram. I subskrybujcie nasz kanał, żeby nie ominęły Was żadne nowości.